ya han picado el cangrejo, ¿vale? En la roja, estoy esperando, no lo he podido grabar, pero vamos a ver si pega un picotazo fuerte y a ver si sale. Y a ver si la capturamos. Bueno, a ver. Esperamos que siga. Yo creo que voy a tirar de ella, ¿no? A ver qué pasa, señores. Vamos a esperar. Mira, 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 mira. Mira, mira la puta, nena. Mira la puta. Vamos a tirar de ella, ¿eh? Venga, vamos a tirar de ella. que salga y no la perdemos <risa> bueno vamos a verla vamos a retirarse ahí vamos a trabajarla bien despacito Señor. Vaya que sí. Una buena dorada. Bueno, pues nada. La primera de la noche. A ver cómo se tercia la cosa, señores. Una chita rabona. El lobo de mar. Aquí la... Mirad qué bonita. Aquí está, señores. La primera de la noche. Bueno, esta pesará el kilo 200, kilos 300, más o menos. Sí, sí. Muy maja, señores. Embuchada al cangrejo. Les encantan los cangrejos, como siempre digo. Bueno, señores, pues mirad, aquí tengo el cebo que, que he traído hoy, ¿vale? Aquí tenemos la dorada, mirad qué dorada más maja, mirad qué maja que es. Guapa, guapa, ¿eh? Mira, qué buena dorada, de buen tamaño, ¿no? luego la pesaré y os lo enseñaré, mirad qué boca que tiene. A ver si me va a morder la tía, si para una boca, mira qué boca que tiene, muy maja, muy maja, bueno. Vamos a ver, ahora le pondré un poquito más de agua. Mira, una tita de palangre. Llevo unas poquitas de navajas, ¿vale? Unas poquitas de navajas. Aquí llevo ya la tita de palangre ya cortada, ¿vale? Y vaciada con su líquido. Bueno, y aquí tenemos los cangrejitos. Que estos cangrejitos nunca pueden faltar. Porque estos son caramelos para ellas. Para la dorada esto es caramelo. ¿Vale? Mira que vivos están. Mira este que se escapa. ¡Ay! ¿Dónde vas, gorrión? Ven aquí. Ven aquí. Aquí los tenemos. Pues bueno, este es el cebo que hoy tenemos. No olvidéis nunca los cangrejos. Que los cangrejos dan muy buen resultado. Tanto de día como de noche, ya lo habéis visto. ¿Vale? Hay gente que es un poquito reacia a los cangrejos, pero es un molusco que a las doradas les encanta. ¿Vale? Todo lo que sea con cáscara, la dorada les encanta. Bueno, señores, pues aquí. Aquí estamos con nuestras cañas echadas otra vez. ¿Vale? Y a ver, habéis visto, he sacado un sarguete pequeño y luego he devuelto al mar. Ya os he dicho que hay que respetar las medidas. Ya he venido con mi señora hoy. Cariño, un saludo. Bueno, y aquí estamos, con lo básico. Tenemos lo básico, ¿vale? Y nada, aquí estamos, señores. A ver qué tal. Si quieren entrar alguna más. Tenemos una noche muy buena. Apenas olas. Está el mar 
vamos, increíble. Y bueno, pues nada. A ver. A ver qué se tercia. Ay, Dios mío. Ya la he liado. Bueno, señores. Un abrazo. Dejo. Vale, ya lo podéis ver. Como lo licro yo por la segunda patita. Lo meto por aquí por la segunda patita. Siempre dejando. Siempre dejando los ojos y la boca, no tapándole la boca para no matarlo. Vale. Le damos unas vueltas aquí. Y yo siempre le quito las dos patitas de atrás para que él no se entierre. Porque ellos se acostumbran a enterrarse rápido, ¿sabes? Y entonces, pues lo que le hago es esto. ¿Vale? Ahí, lo metemos por dentro. Con paciencia. La muerte es siempre libre. ¿Ves? El tío lo que intenta, pues es coger la línea y cortarla. Vale, ¿ves? Donde lo metemos. ¿Veis? Por aquí dentro. Con mucha paciencia. ¿Vale? Así. Y así se queda completamente vivo el cangrejo. Sin pincharlo. ¿Vale? Bueno, por aquí otra vueltecita. Otra más. Y ahora ya lo cruzamos. Lo cruzamos aquí. ¡Ey! Colega que la has cogido. Vale, aquí. Enganchamos por la patita. Por el resto de patita que, es, que hemos arrancado. ¿Veis? Por aquí. ¿Vale? Al cruzarlo. ¿Veis? Por aquí. Vale. Vemos aquí. Y ahora ya, seguidamente, le damos unas vueltas aquí. Y queda sin esto. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis. Y el cangrejo está completamente vivo. ¿Lo veis? ¿Lo queda? Completamente vivo. No hace falta meterle tanta licra cruzada de un lado para otro, se lo hago así y el anzuelo se queda aquí que ni se mueve y las, con sus pinzas y sus patas que las mueve y todo, completamente vivo ¿vale? ahí está bueno señores vamos a seguir, vamos a lanzar automáticamente como habéis visto en el vídeo, han picado y aquí llevo otra captura ahora Un sarguete. Un sargo. Sí, es un sarguete. Ha venido por el ojo clavado, pobre. Este lo vamos a soltar. Porque este no da la talla. ¿Vale? Y hay que ser respetuosos con el mar. Pobre ha venido. Clavado. Bueno, no, por el ojo no, mira, ha venido por al lado, mira, qué bien. Bueno, va a salvar el ojo, ¿ves? Aquí lo tenéis. Bonito, bonito, ¿vale? Este lo vamos a salvar. Le vamos a dar. Suelta, captura y suelta, respetar las medidas, señores, para que crezcan y las podamos sacar cuando sean más tarde. Venga, a nadar, colega, ahí lo tienes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, la cariño. Venga, va, campeón. Vamos, míralo, míralo, míralo. Ya se ha puesto, ya se ha recuperado, mira, ya se ha puesto derecho. Ya se ha puesto derecho. Míralo, ya, ya, ya. Ya, ¿lo veis? Ya se va para adentro. Venga, campeón. 
Hasta la próxima. ¿Lo veis? Ahí se va. Venga. Ahí se va. Vale. Venga, captura y suelta, señores. Repetir las medidas. Campeones. Con nuestras cañas echadas otra vez. ¿Vale? Y a ver. Habéis visto, he sacado un sarguete pequeño. Y luego he devuelto al mar. Ya os he dicho que hay que respetar las medidas. Ya he venido con mi señora. Hoy. Cariño, un saludo. Bueno, y aquí estamos, con lo básico. Tenemos lo básico, ¿vale? Ya hemos terminado la pesquera. Hemos podido sacar una dorada de 960 gramos. Y bueno, una vidriada también que le hemos soltado. O, o salgo, como queráis llamarlo. Porque era pequeño y demás. Y bueno, como siempre digo, hay que respetar las medidas. Y lo que es pequeño, devolverlo al mar para que crezca. ¿Vale? Y bueno, y que otros compañeros pues, podamos sacarlas y disfrutar de ellas. Pues bueno, señores, buena pesquera, se despide el lobo de mar. A cuidarse, pescadores, buena pesca.